السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات ناظرین گرامی میں فاروق عمری پھر سے ایک مرتبہ آپ کے بیچ حاضر ہوں آپ کا وہی منتخب پسندیدہ عنوان آتھنگوات کا ویرود جس کے سلسلے میں ہم دھیر ساری معلومات حاصل کر رہے ہیں ہمارے محترم معزز مہمان فضلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ سے اس پروگرام میں میں سب سے پہلے شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر اور ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس اپیسوٹ میں میں آپ تمام کا بھی استقبال کرتا ہوں چلیے ہم چلتے ہیں شیخ محترم کی طرف اور ان سے کرتے ہیں سوال شیخ ماشاءاللہ پچھلی نششتوں میں اسلام کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے مختلف پہلوں سے نکات کی روشنی میں آپ نے ہمارے سامنے واضح کیا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ نے واضح کر دیا لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کچھ ایسی بات بتائیں کہ جس سے واضح ہو کہ اسلام نہ یہ کہ صرف دہشت گردی کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ اسلام امن و شانتی کا پیامبر ہے اسلام وہ مذہب ہے جس کی تعلیمات کے ذریعے دنیا والوں کو امن و شانتی نصیب ہو سکتی ہے ایسی کچھ باتیں آپ ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا اپنا جو پچھلا اپیسوڈ تھا اس میں ہم نے کچھ باتیں ایسی رکھی ہیں جن میں ہم نے یہ کوشش کی کہ اسلام کے اس پہلو کو سامنے لائیں کہ وہ انسانیت کے تحفظ کی بات کرتا ہے انسانوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ اسلام کا ایک اور روشن پہلو ہے کہ اسلام انسانیت کو امن و امان فراہم کرنا اسے اپنے اہداف اور مقاصد میں شامل کرتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کی نظر میں اچھا مسلمان وہی ہے جو مسلمان معاشرے میں امن پھیلائے اس کی تعیید میں میں کئی ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں فی الوقت آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا یہ عدب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے السلام علیکم کہے یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہے اس کا معنی کیا ہے جب آدمی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ السلام علیکم تم پر سلامتی ہو ورحمت اللہ اللہ کی رحمت بھی ہو وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں بھی اتریں تم پر یہ جو السلام علیکم ہے اس کے جواب میں سننے والے کے لئے ضروری ہے وہ کہے وعلیکم السلام کہ تم پر بھی سلامتی ہو جس طرح تم میری سلامتی چاہتے ہو میں بھی تمہارے حق میں سلامتی چاہتا ہوں یہ سلامتی ہم ایک دوسرے سے محفوظ ہیں اسی طرح دنیا کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے تم امن و امان میں رہو تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو سلام کرتا ہے یہ سلام کا لفظ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اصل میں اسلام اس معاشرے کے اندر سلامتی کو عام کرنا چاہتا ہے اور سلامتی کے ساتھ جینے سلامتی کو عام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے اور ایک طرح سے ایک دوسرے کو یاد دیہانی کروانے کی ترغیب دلاتا ہے کہ تم یاد دیہانی کرواؤ میں تمہیں یاد دیہانی کروا رہا یہ عدب ہے جو اسلام نے سکھایا جسے ہم سلام کہتے ہیں یہ اسلام کی ایک ایسی تعلیم ہے جو ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے اسلامی شریعت میں ایسے اور بہت ساری باتیں ہیں ایسے بہت سارے احکام ہیں اور ایسے بہت سارے پہلو ہیں جو اس بات کی دلیل بنتے ہیں کہ اسلام نہ صرف یہ کہ دہشت گردی بلکہ امن و سلامتی کا پیامبر ہے اس کو عام کرنے والا ہے آپ لفظ اسلام ہی کو لے لیجی آپ لفظ اسلام لفظ اسلام کا معنی کیا ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں ایک معنی اسلام کا فرما برداری کا ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا حوالے کر دینا کہ میں اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کو ختم کر کے تیری مرضی کے حوالے ہو جاتا ہوں تیری مرضی کے تابع ہو جاتا ہوں ایک تو یہ معنی ہے ہی لیکن لفظ اسلام کے معنوں میں سے جو کئی معنی ہیں اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس میں سلامتی کا پہلو ہے یہ سلام ہے یہ دنیا کے اندر امن و سلامتی کو عام کرنے والا مذہب ہے یہ سلامتی کا معنی بھی لفظ اسلام کے معنوں میں سے ایک معنی ہے تو اسلام کے نام ہی میں یہ چیز ہے اور یہ بات صرف نام تک بھی نہیں ہے میں آپ کے سامنے کئی ایک ایسے حوالے نقل کر سکتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ مسلمان کو امن پھیلانے والا ہونا چاہیے صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے 
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلیم المسلمون من لسانی ہی ویدی کا کامل مسلمان یا اچھا مسلمان وہی ہے جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ایک اچھا مسلمان ایک کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اگر میں ایک مسلمان ہوں میری طرف سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے میرے ہاتھ سے آپ کو تکلیف ہو رہی مطلب میں آپ کو کسی بھی حیثیت سے تکلیف دے رہا ہوں یہ ہاتھ تو دور کی بات ہے اگر زبان اس لیے کہ ہاتھ تک نوبت کم آتی ہے زبان سے آدمی پہل کرتا ہے میری زبان سے بھی اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تب پھر میں اچھا مسلمان نہیں میں کامل مسلمان نہیں اگر مجھے واقعی معنوں میں اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے اللہ کے پاس بہتر عجر کی امید رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے زیادہ سے زیادہ اونچے درجے والا بندہ بننا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے شر سے اپنے ہاتھ کے شر سے اپنی زبان کے شر سے یا اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھوں اسلامی شریعت کی نظر میں نہ حق کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے کوئی بھی مسلمان کسی کو تکلیف دے وہ مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہے اسلام کی نظر میں آپ کے سامنے میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی نقل کرتا ہوں آپ دیکھیے اس حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے اور آج اسلامی شریعت کی ان تعلیمات کو رکھ کر آپ دیکھیے ایک طرف دہشت گردی کا وہ تصور ہے جو دنیا جو ہے جانتی ہے آج دہشت گردی کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی کہ جس کے تعارف کی ضرورت ہو جی آج دہشت گردی ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا جس کو بتانے کی ضرورت ہو تفصیلات سے قدر نظر دہشت گردی کا ایک مفہوم لوگ سمجھتے ہیں آتنکواد کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں آتنک کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں آپ اس کو ذہن میں رکھیے اور ان تعلیمات کو سنیے دیکھیے کہ اسلام کیسی تعلیمات ہم کو اور آپ کو دیتا ہے صحیح بخاری و مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے حضرت ابو شرائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يؤمن واللہ لا يؤمن واللہ لا يؤمن قسم اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا وہ آدمی پورا مومن نہیں ہو سکتا وہ آدمی مکمل مومن نہیں ہو سکتا صحابہ نے پوچھا قیل ومن یا رسول اللہ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کون ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی اتنی تاقید کے ساتھ تین تین مرتبہ قسم کھا کر کہیں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا یا کامل مومن نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا وہ کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یأمن جاروہ بوائقہو کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے وہ آدمی پورا مومن نہیں ہو سکتا پورا مسلمان نہیں ہو سکتا آپ یہ سوچیں کبھی کبھار ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ دنیا والے ایسا کیوں جو ہے اسلام کے تعلق سے دہشتگردی کا الزام لگاتے ہیں تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ باتیں نہیں جانتے نہیں جانتے بلکل صحیح فرمایا کہ دنیا والے ان تعلیمات کو نہیں جانتے یا تو یوں سمجھئے کہ شاید ہم مسلمان اپنے کردار سے اپنے معاملات سے اپنے سلوک سے یہ بتانے میں ناکام ہیں یا کم از کم زبانی ہی سے ہی اسلام کی ان حقیقتوں کو اسلامی تعلیمات کی ان خوبیوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے میں شاید ہم ناکام ہیں اس وجہ سے شاید یہ دہشتگردی کا الزام لگاتے ہو یہ بھی کبھی خیال آتا ہے لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات ان تعلیمات کو جاننے کے بعد بھی لوگ جو ہے کسی اور مقصد کے تحت اسلام پر الزام دھرتے ہیں تو بات ہماری چل رہی ہے کہ میں آپ کو اسلامی شریعت کی وہ تعلیمات بتا رہا ہوں اسلامی شریعت کی وہ آیات اور احادیث یا وہ حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ دین امن و سلامتی والا ہے اس میں تو ایک کو دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ چین کے ساتھ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں کہ میں آپ میرے شر سے محفوظ رہیں میں آپ کے شر سے محفوظ رہوں یہ دنیا دنیا سے بڑی چیز آخرت ہے آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں تم امن و امان کے ساتھ جینے کا سلیقہ رکھو اپنے ساتھ یہ اسلامی شریعت ہے یہ اسلامی شریعت کے احکام ہیں یہ اسلامی شریعت کی مثالیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں یہ تو بات ہوئی امن و امان کے ساتھ جینے کی میں کچھ دوسرے پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی چین و سکون کے ساتھ جینا نہیں چاہتا امن و امان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا دوسروں کی جان کے درپائے ہو جاتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے وہ کیسا بڑا مجرم انسان ہے آپ دیکھیں اسلام نے کوئی مطلب اس قسم کا الجھاؤ نہیں رکھا کہ آدمی کو سمجھنے میں دقت پیش آئے مشکل پیش آئے 
قرآن مجید کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ سنتے چلے جائیں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہا وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا جو آدمی کسی مومن کو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے مطلب قتل کیے جانے کا اس کا حق نہیں بنتا تھا اور تم نے قتل کر دیا تو کیا ہوگا کہ تمہارا بدلہ جہنم ہے کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہم کہتے ہیں جیسے سودہ سال رائد ہے تمہارے لیے یا تمہارے خلاف جو ہے اتنی چیز اس کا چارج لگا ہے فلا لگا ہی نہیں کہا نہیں سیدھے مسئلہ ہے جہنم جاؤ گے خالدن فیہا اس جہنم میں تم ایک لمبی مدت تک رہو گے جیسے ہمیشہ رہنا ہے تم کو ایک ایسی مدت جس کا تم تصور نہیں کر سکتے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اس رہی نہیں اللہ تعالیٰ تم پر غصہ ہوگا یہ غضب تمہاری دنیا میں بھی اتر سکتا ہے تمہاری زندگی کو برباد کر سکتا ہے اور یہ غضب آخرت میں بھی تمہارے سامنے آ سکتا ہے وَلَعَنَهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تم پر برسے گی اللعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جانا تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھے آپ دیکھیں اس آیت کو اور اس آیت کے الفاظ کو دیکھیں اور لوگ کہتے ہیں کہ تیور دیکھیں اس کی جو ہے الفاظ کے ایک ایک لفظ کی گہرائی کو آپ ناک کر دیکھیں کہ اسلام کی نظر میں جو آدمی کسی کی جان کے درپے ہو جائے یہاں تک کہ اس کی جان لے لیں وہ آدمی کیسا برا آدمی ہے کیسا انسان ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں دہشتگردی تو جو ہے بے دریغ لوگوں کو قتل کرنے کا نام ہے یا ایک مسلمان کو ایک مومن کو اگر قتل کرتا ہے تو اس کے لئے اچھنی خطرناک سزا کی بات کہی ہے تو پھر بتائیے یہ دہشتگردی کی تعلیم دینے والا مذہب کیسے ہو سکتا ہے یہ اصل میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات یا احادیث جو ہیں ان کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے آپ جو ہے جلد بازی نہیں کر سکتے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور ہمارے اپنے ناظرین سامین جو ان سے بھی میری بات ہے یہ ان سے بھی میں کہتا ہوں دیکھیں اسلامی شریعت کی اگر کوئی آدمی یہ لے کر کہ اس کا مطلب ہوا کافر کو مارا جا سکتا ہے قتل کیا جا سکتا ہے اس کی غلط سمجھ ہے یہ کیوں میں آپ کے سامنے حدیث سناتا ہوں جو بتاتی ہے کہ کافر کا قتل یعنی غیر مسلم کا قتل بھی ناحق اور ناحق کا مطلب جس سے جنگ نہیں ہو رہی ہے میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں آپ دیکھئے صحیح بخاری و مسلم کے اندر ایک روایت آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا جو آدمی کسی معاہد کو قتل کرے یعنی ایسے آدمی کو قتل کرے یعنی ایسے غیر مسلم کو قتل کرے جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں واپس لوٹ کر کروں گا اللہ کے نبی نے کہا جو کسی ایسے معاہد کو قتل کرے یعنی جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے ایسے آدمی کو اگر قتل کرتا ہے تو ایسا قتل کرنے والا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اگر وہ کسی غیر مسلم کا قتل کرتا ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی دوری سے ہی محسوس کی جا سکتی ہے یعنی جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کے اتنے قریب بھی نہیں جائے گا جتنی قربت چالیس سال کی مسافت بنتی ہے جہنم سے چالیس سال کی دوری یا اس سے زیادہ دوری پر ہوگا اسے جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی اگر کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کرتا ہے اسلامی شریعت کی ان تعلیمات کو دیکھیں کہ اسلام کی نظر میں کسی کی جان کے درپے ہونا یہ مسلمان کے لیے اپنی آخرت برباد کرنے والا مسئلہ ہے یا اسی کوئی بات نہیں کہ صرف دنیا میں تمہاری پکڑ ہوگی گریفت ہوگی نہیں اور تم اپنے ہاتھوں اپنی آخرت برباد کرو گے دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں تم ایک کی دنیا برباد کرو گے تمہارا اس کی دنیا کو برباد کرنا وہ تمہاری آخرت کو برباد کر دے گا تم اس کی دنیا برباد کرو گے وہ تمہاری اپنی آخرت کو برباد کر دے گا شک ماشاءاللہ باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہیں لیکن اس موضوع سے متعلق جو آپ بتا رہے ہیں کچھ قرآن کی اور واضح آیت یا حدیث اگر ہے بہت بہت ساری اصل میں دیکھیں میں یہ ادھر ادھر سے منتخب کر رہا ہوں لیکن اگر آپ پڑھ کر دیکھیں اور ہم دعوت دیں گے ہمارے اپنے ناظرین میں ہو سکتا ہے کچھ مسلمان بھی ہوں جو یہ جاننا چاہتے ہوں اور ہو سکتا ہے کچھ غیر مسلم بھی ہوں وہ اس کو جاننا چاہتے ہیں ہم انہیں دعوت دیں گے کہ آؤ قرآن پڑھو دیکھو یہ تو ہم مثال ہم دے سکتے ہیں ہم پورا قرآن آپ کو سنا نہیں سکتے اس لیے کہ اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ بنیادی نکات آپ کو دیں 
تو میں پھر بھی آپ کہہ رہے تھے ایک ایسی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو آیت اس مسئلے میں بہت ہی واضح موقف اسلام کا رکھتی ہے اور وہ موقف یہ ہے سورہ معاہدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا من اجلی ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا بہت عظیم آیت ہے اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے یہ حکم دیا تھا ان پر یہ فرض قرار دیا تھا ان کو یہ تعلیم دی گئی تھی اور وہی بات یہاں دہرائی جا رہی ہے وہ یہ من قتل نفسا بغير نفس جو آدمی کسی کی جان لے لے کسی کو جان سے مار دے قصاص نہ ہو کر بلا وجہ قصاص میں نہیں کسی جان کے بدلے میں جان نہیں بلکہ ایسے ہی قتل کر دے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا اس نے گویا تمام انسانیت کا قتل کیا تمام لوگوں کو اس نے قتل کیا وَمَنْ أَحْيَاهَا اور جو کسی ایک کی جان بچا لیتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا گویا اس نے پوری انسانیت کی پورے انسانوں کی جان بچائی قرآن مجید کی اس آیت کو سنرے حرفوں میں لکھ دینا چاہیے اور ہر وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ اسلام دہشتگردی کی تعلیم دیتا ہے اسے صرف یہ کہنا چاہیے کہ بتاؤ اس آیت کے بعد تمہارا نفس کیسے گوارہ کرتا ہے تمہارا ضمیر کیسے گوارہ کرتا ہے کہ اس کو تم الزام دو اب میں مثال کے طور پر آپ کو بولوں ہمارے ملک کے اندر گاندی جی کو اگر کوئی یہ ملک کے غدار تھے تو لوگ بولیں گے اس کو پہلے باہر کرو اس لیے کہ اتنی واضح بات ہے اس کو اگر کوئی آدمی جا کے جو اس انداز میں کہ وہ ملک کے غدار تھے تو لوگ کہتے ہیں اس کو تو بابا ایک قوم ہے بھئے جی جی اور آدمی ان کو آ کر کہتا ہے کہ یہ ملک کے غدار تھے تو وہ اسی ہی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ آیت اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے جو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک جان اگر تم لیتے ہو تو پوری انسانیت کے قاتل ہو اور ایک جان کو بچاتے ہو تو پوری انسانیت کے محسن ہو اتنی جامع تعلیمات اسلام کے اندر رکھ کر پھر بھی تم اسلام پر دہشتگردی کا الزام لگاتے ہو حقیقت یہ ہے فاروق صاحب کے ایسی اگر آیتیں اور احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں نا یہ سلسلہ بہت دراز ہوگا لیکن ہم مثال دے رہے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب چاول کے پکنے کا اندازہ دو چار دانوں سے ہو جاتا ہے تو ایسے ہم صرف جو مثال آپ کو دے رہے ہیں آپ جو ہے پڑھئے اس دین کو اس کے احکام کو اور خاص طور پر اس کی جو تفصیلی احکام ہیں اسلامی شریعت کے اندر ایک مرد کے دوسرے مرد پر ایک عورت کے دوسری عورت پر ایک میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حق والدین اولاد کے حق ایک ایسا جو ہے منظم ایک ایسا مرتب اور اتنا زیادہ سلجا ہوا اور اتنا زیادہ خیر و برکت سے بھرا ہوا یہ جو ہے نظام زندگی ہے کہ یہاں جو ہے ہر قدم پر امن و سلامتی ملے گی یا دہشت زدہ ہونے یا دہشت زدہ کرنے دونوں کے لیے کوئی راستہ اسلامی شریعت نے نہیں چھوڑا ہے اس لیے آج کے ہمارے اپیسوڈ میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن مجید اور نبی کی احادیث کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھیں جو آپ کے سامنے بھی اور ہمارے اپنے ناظرین کے سامنے بھی اس حقیقت کو واضح کریں کہ اسلام امن و سلامتی کا پیامبر ہے اس کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کے جوابات سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے اور میں ناظرین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اتفاق کریں گے کہ اسلام کا تعلق دہشتگردی سے نہیں ہے شیخ نے مختلف پہلوں سے اور خصوصاً قرآنی آیتوں سے اور حدیث کی روشنی میں واضح کیا شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں چونکہ وقت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوٹ میں شیخ سے وہ سوالات بھی کریں گے تب تک کے لئے آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ